ഹായ് എല്ലാവർക്കും അനൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം കുറെ നാളായിട്ടുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് പൊതിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നമ്മൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ തനിച്ച് ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദിവസം പൊതിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഊണായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഇലയിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് എന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഊണിനൊരു മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് അച്ചിങ്ങാപ്പയർ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് തികയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ക്യാരറ്റും കൂടി ചേർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മെഴുക്ക് വരട്ടിക്കുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറേഴ് അച്ചിങ്ങാപ്പയറുണ്ട് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു സവോള ഒരു വലിയ പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ഞാൻ നന്നായി കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് പൊട്ടിക്കണം ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം ചേർക്കാം എല്ലാം ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഞാനൊരു സാധനം ഇടാൻ വിട്ടുപോയി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മെഴുക്കുരട്ടിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിടണം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാറില്ല കേട്ടോ ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കടുക് പൊട്ടിച്ച് ഉപ്പിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കാതെ ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം വെള്ളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അടിയിൽ പിടിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് തോരനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അമ്മ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബീട്രൂട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു വലിയ സവോള പിന്നെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇടണം കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവോള ബീട്രൂട്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം അത് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയ തീയിൽ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കരുത് ബീട്രൂട്ട് പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അടച്ചു വെക്കാം ചെറിയ തീയിൽ അടച്ചു വെക്കാം അത് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരപ്പുണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ രണ്ട് ചെറിയ പിടി തേങ്ങയും അര ടീസ്പൂൺ ജീരകവും ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കാതെ അരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ തേങ്ങയും ജീരകവും കൂടി ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ബീട്രൂട്ട് വെന്ത് കഴിയുമ്പം അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒത്തിരി വേണ്ട ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചപ്പൊന്ന് മാറിയാൽ മതി അത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ആ തേങ്ങയുടെയും ജീരകത്തിൻ്റെയൊക്കെ പച്ച ചൊവ്വയൊന്ന് മാറണം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മെഴുക്കുരട്ടി വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇവിടെ ബീട്രൂട്ട് തോരനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്നായി കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചാൽ മതി ഈ കുറച്ച് മീൻ വറുത്തത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ചൂര മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കഷ്ണമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആദ്യം മസാല പുരട്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാനൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അധികം എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ചേർത്തു ഇനി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഒഴിവാക്കാം
അപ്പം മീനിൽ നന്നായിട്ട് മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ തേങ്ങ ചുട്ട് ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അതിന് അമ്മയുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പോൾ അമ്മ ഇങ്ങനെ ആ ചിരട്ട പൊട്ടിച്ച് തേങ്ങ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്തു തരണം ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചമ്മന്തി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചധികം വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ തേങ്ങ ഫുൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചുട്ടെടുക്കണം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റൗവിൽ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഇത് കനലിൽ അടുപ്പിലിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് അടുപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടത് ക്ലീൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ തേങ്ങ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് കരിഞ്ഞ് പോലെ വരണം തേങ്ങയെല്ലാം ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു വലിയ ചെറിയ തേങ്ങ ഫുൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തത് ഇനി ഇത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരയ്ക്കും അതിന് ശേഷം പിന്നെ വലിയ ജാറിലോട്ടിട്ട് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ചെറിയ ജാറിലാണ് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ ജാറിൽ രണ്ട് തവണയായിട്ട് ഇട്ടാണ് അരയ്ക്കുന്നത് തേങ്ങയും ചെറിയ ഉള്ളിയും പുളിയും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മുളക് പൊടി അല്ല ചേർക്കുന്നത് വറ്റൽ മുളകും മല്ലിയും കൂടി ഒന്ന് വറുത്താണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് വറ്റൽ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവിനനുസരിച്ച് വറ്റൽ മുളക് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതൊരു പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിയും കൂടി ഇടാം മല്ലിപ്പൊടി അല്ല മല്ലി അതുപോലെയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഒരു ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ മൂപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച മിക്സിയുടെ ചാറിലോട്ട് തന്നെ ഇത് വിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുവാണ് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം തേങ്ങയും ഉള്ളിയും പുളിയും കൂടി അരച്ച് വെച്ചല്ലേ അതിനകത്തോട്ട് ഈ പൊടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഒത്തിരി കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വലിയ ജാറിലിട്ടത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഉള്ളെങ്കിൽ ചെറിയ ജാറിലെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതെ തേങ്ങ ചുട്ടരച്ച ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പുളിയുടെ അളവ് അതുപോലെ വറ്റൽ മുളകിൻ്റെ അളവൊക്കെ കുറച്ച് ചേർക്കണം കറക്റ്റ് അങ്ങനെ അളവൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എരിവും പുളിയൊക്കെ എത്രയാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി നല്ല അടിപൊളി ചമ്മന്തി റെഡി ഇനി നമുക്ക് മീനും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പം മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നേരം മീനൊന്ന് മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും ഒരു നാലഞ്ചള്ളി വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മീൻ ആദ്യം ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കറിവേപ്പിലയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാനും കിട്ടും കരിഞ്ഞു പോകത്തല്ല അപ്പോൾ ഊണൊക്കെ ഏകദേശം റെഡിയായി ചോറ് അമ്മ രാവിലെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി പൊതിയാനുള്ള ഇല വെട്ടണം ഇല പിന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ തീയിൽ കാണിച്ച് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ പൊതിയുമ്പം പൊട്ടിപ്പോകത്തില്ല അപ്പം 
അപ്പൊ ഇനി ചോറ് പൊതിയാം ഈ നമ്മൾ പൊതിയുന്ന സമയത്ത് ഈ ആടലയുടെ പുറകിൽ ഈ കട്ടിയുള്ള സാധനം അല്ലേ ഇത് ഇത് കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതിയുമ്പം അത് ഇങ്ങനെ മടക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പൊട്ടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി ചോറിടാം കറികളെല്ലാം വെച്ചു കുറച്ച് അച്ചാറും കൂടി ഉണ്ട് നാരങ്ങയും ഡേറ്റ്സും കൂടിയുള്ള അച്ചാറാണ് ഞാനിത് ഇന്നലെ വ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് എന്നോട് റെസിപ്പി ചോദിച്ചു ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ലെമൺ ഡേറ്റ്സ് അച്ചാർ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ എടുത്ത് കഴിക്കരുത് കേട്ടോ കുറച്ച് സമയം വെക്കണം നമുക്കറിയാമല്ലോ പണ്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഓഫീസിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പം രാവിലെ പൊതിഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാം അപ്പം അത്രയും സമയം ഈ ചോറ് അതിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ചോറും കറികളും എല്ലാം ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ആ വാട്ടിയെടുത്ത വാഴയിലിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഞങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കഴിച്ചത് കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് തുറക്കാം അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പൊതിച്ചോറ് റെഡി പൊതിച്ചോറിൽ ശരിക്കും ഒരു മുട്ട പൊരിച്ചതും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അടിപൊളിയാവുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ മുട്ടയും മീനും ഒന്നും ഒരുമിച്ച് അച്ഛനും അമ്മയൊന്നും കഴിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇതും അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് പൊതിച്ചോറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് കഴിച്ചു തീർക്കട്ടെ പിന്നെ കൊതി തോന്നുന്നവരൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബായ് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്